প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দলে সেলসের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে আবারও জানাই স্বাগতম আমরা আজকে আলোচনা করব বিখ্যাত রেটে সিলভিয়া প্লাত তার লেখা একটি কবিতা মর্নিং সং এই কবিতাটি মর্নিং সং এই কবিতাটি নিয়ে একটি ভিডিও পাবলিশ করার জন্য তোমরা অনেকেই অনেক দিন থেকে রিকোয়েস্ট করছো তোমরা অনেকে বলছো ইউটিউবে নাকি এটা বাংলা সঠিক লেকচারটি তোমরা খুঁজে পাচ্ছ না সেই রিকোয়েস্টের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে ক্লাসটি করা তো ঠিক আছে শুরু করা যাক মর্নিং সং যার অর্থ হচ্ছে সকালের গান এখানে লেখক সেলভিয়া প্লাত তিনি মূলত মর্নিং বলতে নিউ লাইফকে তিনি রিপ্রেজেন্ট করেছেন এবং সং বলতে সেই নিউ লাইফের সেলিব্রেশন তিনি দেখিয়েছেন অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে লেখক সিলভিয়া প্লাত তিনি তার প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন উনিশশো সালে তার প্রথম সন্তানের নাম ছিল প্রাইড হিউজেস সেই প্রথম সন্তানের জন্মগ্রহণের পর তার নিউ লাইফকে সন্তানের নিউ লাইফকে তিনি সেলিব্রেশন করছেন এই বিষয়টি তিনি এই কবিতাটিতে বুঝিয়েছেন যার কারণে কবিতাটির টাইটেলে মর্নিং বলতে তিনি তার সন্তানের নিউ লাইফ এবং সং বলতে সেই নিউ লাইফের সেলিব্রেশনের বিষয়টি তিনি দেখিয়েছেন তাহলে আমরা এই কবিতাটির টাইটেল থেকে কি বুঝতে পারলাম দ্য টাইটেল অব দ্য ফোয়েম দ্য অথর পয়েন্টস আউট দ্য বার্থ অফ হার নিউ ফার্স্ট চাইল্ড এখানে লেখক মূলত তার প্রথম যেই ফার্স্ট চাইল্ড ছিল সেই ফার্স্ট চাইল্ডের বার্থের বিষয়টি তিনি এখানে পয়েন্ট আউট করেছেন অর্থাৎ তার প্রথম সন্তান যার নাম ছিল প্রাইড আ হিউজেস তার জন্মের বিষয়টাকে তিনি এখানে পয়েন্ট আউট করেছেন এই কবিতাটির টাইটেল দ্বারা আর হ্যাঁ তিনি এই কবিতাটি কেন লিখেছেন অবশ্যই আমাদের কনসেপশন ক্লিয়ার এই কবিতাটি তিনি কেন লিখেছেন দ্য ফোয়েম ইজ অ্যাবাউট এ মাদার্স রিয়াকশন টু হার নিউ বেবি এই কবিতাটি মূলত লেখক লিখেছিলেন একজন মায়ের তার প্রথম নতুন সন্তানের প্রতি যে রিয়াকশন রয়েছে সে বিষয়টি তিনি এখানে দেখিয়েছিলেন সিলভিয়া প্লাস মর্নিং সং পোর্ট্রেজ এ সিন অফ চাইল্ড বার্থ অ্যান্ড অফার্স দ্য মাদার্স পারস্পেকটিভ অন হার নিউ বর্ন চাইল্ড সিলভিয়া প্লাথের এই মর্নিং সং কবিতাটিতে তিনি মূলত চাইল্ড বার্থের একটা সিন দেখিয়েছেন এবং মায়েদের মাদার্সদের যেই পারস্পেকটিভ রয়েছে তাদের নিউ বর্ন চাইল্ডের প্রতি সে বিষয়টি তিনি এই কবিতাটিতে বোঝাতে চেয়েছেন এই কবিতাটি হচ্ছে একটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পয়েম অটোবায়োগ্রাফি মিনস আমরা জানি যে আত্মজীবনী অর্থাৎ এই কবিতাটিতে লেখক সিলভিয়া প্লাথ তিনি মূলত তার আত্মজীবনী এবং তার সন্তানের জীবনীর বিষয়টি তিনি এই কবিতাটিতে পুরোপুরিভাবে এক্সপ্রেস করেছেন সো এটি হচ্ছে একটি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পয়েম আর হ্যাঁ যে বিষয়টি জানা দরকার সেটা হচ্ছে সিলভিয়া প্লাথের বিস্তারিতভাবে যদি তার লাইফ হিস্ট্রি তার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি তোমরা জানতে চাও তার আমি এর আগের লেকচার দ্য রাইভাল এবং ক্রসিং দ্য ওয়াটার এই দুটি টপিকে আমি বিস্তারিতভাবে সিলভিয়া প্লাথ সম্পর্কে বলেছি তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো ওকে তো কবিতাটি সম্পর্কে শুরু করা যাক মর্নিং সং এই কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন উনিশশো সালে যখন তার প্রথম সন্তান ফ্রাইড এ হিউজেস জন্মগ্রহণ করেছে এবং কবিতাটি তিনি যখন লিখেছিলেন মূলত তখন তার সন্তানের বয়স ছিল দশ মাস জন্মগ্রহণের দশ মাস পর তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন যদিও এটি উনিশশো সালে লিখা হয় সেই সালে উনিশশো সালে এটি প্রকাশিত হয় বাট এটি লেখক সিলভিয়া প্লাথের কাব্যগ্রন্থে অ্যাডজাস্ট হয়েছিল লেখার পাঁচ বছর পর উনিশশো সালে কবিতাটিতে টোটাল স্টানজা রয়েছে ছয়টি এবং প্রতিটি স্টানজাতে তিনটি করে লাইন রয়েছে অর্থাৎ পুরো কবিতাতে মাত্র আঠারো লাইন রয়েছে এবং এই কবিতাটির টোন কি যেটি খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসতে পারে কবিতাটির টোন সম্পর্কে দ্য টোন অব দ্য ফোম ইজ অ্যাট ফার্স্ট অবজেক্টিভ অ্যান্ড ডিটাচড দেন ইন দ্য লাস্ট টু স্টানজাস মোর ইনভলভড অ্যাপ্রিসিয়েটিভ জেন্টেল অ্যান্ড সেন্সুয়াস কবিতাটির প্রথম স্টানজাগুলোতে মূলত টোন ছিল অবজেক্টিভ এবং ডিটাচড অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ধরনের টোন ছিল কিন্তু পরে সর্বশেষ যে দুটি স্টানজা সেখানে মূলত ইনভলভ হয়েছিল অ্যাপ্রিসিয়েটিভ টোন জেন্টেল টোন এবং সেন্সুয়াস টোন তাহলে এই কবিতাটির প্রথম স্টানজাগুলোতে টোন ছিল অবজেক্টিভ এবং ডিটাচড এবং পরবর্তী সর্বশেষ দুটি স্টানজাতে নতুন টোন অ্যাডজাস্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েটিভ টোন জেন্টেল অ্যান্ড সেন্সুয়াস টোন ঠিক আছে আর এই কবিতাটির থিম কি কবিতাটিতে কয়েকটি থিম রয়েছে কবিতাটির একটি থিম হচ্ছে মাদারহুড দ্বিতীয় থিম হচ্ছে অ্যাওয়াকেনিং এর পরের থিম হচ্ছে চাইল্ডহুড ন্যাচার ডিফ্রেশন ইত্যাদি কবিতাটির টোন কেন মাদারহুড অ্যাওয়াকেনিং আই মিন জাগরণ চাইল্ডহুড ন্যাচার ডিফ্রেশন কেন এই কবিতাটির থিমগুলো এগুলো তোমরা পুরো আলোচনা শোনার পর অটোমেটিক্যালি তোমরা বুঝতে পারবে তো এখন আমরা আলোচনা করব কবিতাটির স্টানজা বা স্টানজা বিস্তারিত আলোচনা কবিতাটি শুরু হয়েছিল মূলত উইথ এ বিউটিফুল মাদার অ্যান্ড চাইল্ড রিলেশনশিপ একজন মা এবং তার সন্তানের বিউটিফুল রিলেশনশিপ এর বর্ণনা দিয়েই কবিতাটি শুরু হয়েছে 
কবিতাটি দিলে লেখক বলতে চেয়েছিলেন অ্যাবাউট সিকিউরিটি অফ দ্য চাইল্ড তিনি তার সন্তানের সিকিউরিটির ব্যাপারে নিয়ে তিনি কথা বলতে চেয়েছেন এই কবিতাটিতে এবং কবিতাটির প্রথম স্থান যাতে তিনি তার প্রথম সন্তান যার নাম ছিল প্রাইড হিউজেস তাকে তিনি গোল্ডেন ওয়াচের সাথে তুলনা করেছেন এখানে গোল্ডেন ওয়াচের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে তিনি মূলত এখানে তার সন্তানের ওর্থকে তার সন্তানের মূল্যর বিষয়টাকে তিনি সিম্বলাইজ করেছেন এই গোল্ডেন ওয়াচের সাথে তুলনা করার মাধ্যম দিয়ে এবং তিনি জানতেন যে একজন মায়ের জীবনে একটা শিশু বা একটা সন্তান কত বেশি ইম্পর্টেন্স একটা থিং এবং তিনি মূলত কবিতাটি শুরু করেছিলেন আলটিমেট জয় নিয়ে যেখানে একটি সন্তান জন্মদান করেছেন একজন মা এই আলটিমেট জয় নিয়ে তিনি কবিতাটিতে শুরু করেছেন এবং তিনি বলছেন যে হোক সেটা ছেলে অথবা সেটা মেয়ে ছেলে সন্তান হোক বা মেয়ে সন্তান হোক সমস্যা নেই এটা সব সময় একজন মা এবং তার ফ্যামিলিতে এক ধরনের হ্যাপিনেস ক্রিয়েট করে এবং আমরা জানতাম আমরা সবাই জানি যে সিলভিয়া ফ্লাত তিনি তার আর্লি লাইফে অনেক কষ্ট করেছেন এবং অনেক দুঃখ কষ্ট ফেস করে তিনি বড় হয়েছেন কিন্তু দেখা গেছে তার এই সন্তান জন্মের মাধ্যমে তার মাঝে এক ধরনের রিয়াল হ্যাপিনেস শুরু হয়ে গিয়েছে এখানে একটি কথা জানা দরকার সেটা হচ্ছে তার এখানে রিয়াল হ্যাপিনেসের দুটো কারণ রয়েছে প্রথম কারণ হচ্ছে তার নবজাতক সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এটা হচ্ছে তার প্রথম হ্যাপিনেসের কারণ এবং দ্বিতীয় হ্যাপিনেস হচ্ছে তখন আঠারোশো সালে তখন তার হাজব্যান্ড টেড হিউজেস তাকে প্রমিস করেছে যে তার হাজব্যান্ড আর অন্য কোনো মেয়ের সাথে ইলিসিট রিলেশনশিপ রাখবে না এমন একটি প্রমিস করেছিল যার কারণে এটিও সিলভিয়া প্লাথের জীবনে রিয়াল হ্যাপিনেস ক্রিয়েট করা শুরু করেছে এ দুটো কারণে মূলত তার মাঝে রিয়াল হ্যাপিনেস শুরু হয়েছে এবং তিনি বর্ণনা করছেন যে যখন তিনি প্রেগনেন্ট ছিলেন যখন তার সন্তান তার গর্ভে ছিল তখন তিনি নিজের হেলথের প্রতি যেরকম কেয়ারফুল ছিলেন ঠিক তেমনভাবে তার সন্তানের হেলথের প্রতিও তিনি খুব বেশি কেয়ারফুল থাকতেন এটা নিয়ে তিনি অনেক কনশাস ছিলেন তিনি এই বিষয়টি বলছেন এবং তিনি এটা বলতে গিয়ে তিনি তার নিজের ওল্ড এজের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি যখন ছোট ছিলেন তখনও তিনি অনেক ভালোবাসার পাত্র ছিলেন তার বাবা বা তাকে অনেক বেশি কেয়ার করতো অনেক বেশি লাভ করত কিন্তু এমন একটা সময় এসেছে যে সে মৃত্যুবরণ করেছে তার ছোটো থাকতে অর্থাৎ লেখক যখন ছোট ছিলেন তখন তার বাবা মৃত্যুবরণ করেছে আর এখানে কিন্তু তার যে তার বাবা মায়ের যে কেয়ারনেস সেটা কিন্তু তার পিতার যে কেয়ার সেটা কিন্তু এখানে শেষ হয়ে গেছে তিনি তখন এই বর্ণনাও দিয়েছেন মূলত এই কবিতাটির প্রথম স্টান যাতে লেখক মূলত একজন মা এবং তার সন্তানের মাঝে যে ধরনের রিলেশনশিপ রয়েছে সেটা এক ধরনের রিলেশনশিপের যে গুরুত্ব রয়েছে সেটা এই বিষয়গুলো তিনি এই কবিতার প্রথম স্টান যা তিনি আলোচনা করেছেন এবং কবিতাটির দ্বিতীয় স্টান যা তিনি মূলত তার সন্তানের প্রোটেকশনের বিষয়টা নিয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি এখানে অ্যাড্রেস করেছেন তার নিজের চাইল্ড লেজকে যখন তিনি ছোট ছিলেন ছোট থাকা অবস্থা তার বাবা মা তাকে অনেক কেয়ার করতো কিন্তু একটা সময় সে ছোট থাকতেই দুই বছর বয়স থাকতেই তার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার পিতার মৃত্যুর পর থেকে তার জীবনের রিয়াল ওয়ার্ল্ড ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ড তার জীবনে শো করা শুরু করেছে অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন যে তিনি যখন অনেক ছোট ছিলেন তখন তিনি অনেক ভালো ছিলেন হ্যাপি ছিলেন কিন্তু তার পিতা মৃত্যুবরণ করার পর এই ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ড তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যার কারণে তিনি তার এই সন্তানের প্রোটেকশনের ব্যাপারটা নিয়ে তিনি কথা বলছেন এই কবিতার দ্বিতীয় স্থান যে তিনি তার সন্তানকে ইউ বলে সম্বোধন করেছেন যদিও তার সন্তান ছোট তার বয়স এখন দশ মাস সে এখন ইউ বলে কি বোঝানো হয়েছে সেটা বোঝে না বাট এটা হচ্ছে একটা সন্তানের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি এই দ্বিতীয় স্থান যে তিনি বলতে চেয়েছেন যে তার এই সন্তান যখন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন তার এই সন্তানকে যেন সবাই প্রোটেক্ট করে কারণ এই সন্তান যখন দুনিয়াতে এসেছে সবাই সে তার ফ্যামিলি এবং অন্যান্য সকল মানুষ কিন্তু অনেক হ্যাপিনেস ফিল করেছে অনেক জয়ফুল হয়েছে এবং সবাই যেন দায়িত্ব নিয়ে তার সন্তানকে প্রোটেক্ট করে এই ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে মূলত তিনি বলতে চাচ্ছেন তিনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন মৃত্যুবরণ করার পর সবাই যেন তার সন্তানকে কেয়ার করে সবাই যেন তার সন্তানের খেয়াল খবর রাখে প্রোটেক্ট করে এ বিষয়টি তিনি বলেছেন এবং এটা বলতে গিয়ে তিনি আওয়ার বলে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন আওয়ার বলতে আমরা সবাই অর্থাৎ তিনি এখানে সবাইকে মিন করেছেন পুরো জাতিকে মিন করেছেন যে তার সন্তানের প্রোটেকশন যেন সবাই করে হয়তো সে মৃত্যুবরণ করবে আর মৃত্যুবরণ করার পর সবাই যেন তার সন্তানকে এই ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ডে প্রোটেক্ট করে এবং অলরেডি আমরা জানতে পেরেছি তার সন্তানের জন্মের দুই বছর পরে অর্থাৎ আঠারোশো সালে তার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে আঠারোশো সালে সে সুইসাইড করেছে ঠিক প্রায় দুই বছর বয়সে তার সন্তানের দুই বছর বয়সে কিন্তু সিলভিয়া প্লাথ মৃত্যুবরণ করেছে আর এতে তিনি ওই সকল মানুষদেরকে বলে গিয়েছেন তারা যেন তার এই সন্তানকে প্রোটেক্ট করে এই ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ডে এ বিষয়টি তিনি দ্বিতীয় স্টান্ডে বলেছেন এবং এই
অর্থাৎ হার জয় অফ মাদারহুড ইজ ওভার তিনি বলতে চাচ্ছেন যে তার যে মাদারহুডের যে জয় ছিল হ্যাপিনেস ছিল সেটা এখন শেষ হয়ে গিয়েছে এবং লেখক থেকে আমরা জানতে পারি যখন তিনি ফ্র্যাগনেন্ট ছিলেন ফ্র্যাগনেন্ট থাকা অবস্থায় তার যে ফিলিংস ছিল তার সন্তানের প্রতি লাভ ছিল কেয়ারনেস ছিল এই বিষয়টি এখন যেন আর নেই তিনি এটা বলতে চাচ্ছেন আমরা দেখেছি কবিতাটির প্রথম স্থান যা তিনি বলতে চেয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার সন্তানকে অনেক লাভ করে অনেক কেয়ার করে এবং তাকে প্রোটেক্ট দিয়ে রাখবেন এই পৃথিবীতে কিন্তু এখন তৃতীয় স্থান যা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি তার এই ডিউটিস থেকে তিনি রিটায়ারমেন্ট চাচ্ছেন এবং তিনি এই তৃতীয় স্থান যে বলেছেন আই এম নো মোর ইউর মাদার আমি শুধুমাত্র তোমার মা নই আমি এখন আর তোমার মা নেই অর্থাৎ তিনি এখানে বলতে চাচ্ছেন যে তিনি একদিন মৃত্যুবরণ করবেন আর মৃত্যুবরণ করার পর সে একা হয়ে যাবে এবং সে এই রিয়াল ওয়ার্ল্ডকে এই ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ডকে যেন তার সন্তান ফেজ করে এ বিষয়টি তিনি বুঝিয়েছেন অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তিনি তার দায়িত্ব থেকে এখন রিটায়ারমেন্ট ছান এবং মৃত্যুবরণ করার পর তিনি ছান যে তার সন্তান যেন এই রিয়াল ওয়ার্ল্ডটাকে ফেজ করে এই ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ডটাকে ফেজ করে নিজেকে নিজে বড় করতে পারে এবং তিনি এই তৃতীয় স্থান যায় অন্য একটি লাইনে ইউজ করেছেন ইন এ ড্রাফ্ট মিউজিয়াম ইউর ন্যাকেডনেস এই ন্যাকেডনেস শব্দ দ্বারা তিনি মূলত এই পৃথিবীতে যে তার সন্তান আনসেফ তিনি যে আনসেফ তার সন্তান যে আনসেফ সেই বিষয়টাকে বুঝিয়েছেন অর্থাৎ এখানে তিনি মূলত এই তৃতীয় স্থান যে ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ডকে তিনি এখানে শো করেছেন যে দুনিয়াটা অনেক ক্রুয়েল এই ওয়ার্ল্ডটা অনেক ক্রুয়েল কারণ সিলভিয়া প্লাস তিনিও ছোটো থাকতে অনেক ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ড ফেস করেছেন তার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে অনেক কষ্ট দুঃখে দরদশা তিনি বড় হয়েছেন এখানে এই লাইন দ্বারা তিনি মূলত এই পৃথিবীর ক্রুয়েলটিকে তিনি শো করেছেন যে তিনিও স্থান যে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন তার সন্তান যেন এই রিয়েল ওয়ার্ল্ড রিয়েল ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ডকে ফেজ করে এই ফ্রেজ করে যেন বড় হয় এবং এটা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন ইন এ ড্রাফ্ট মিউজিয়াম ইউর ন্যাকেডনেস এর দ্বারা তিনি মূলত এই পৃথিবীর ক্রুয়েলটিকে তিনি শো করেছেন তিনি বলতে চাচ্ছেন তার সন্তানও কিন্তু তার মৃত্যুর পর হয়তো এই পৃথিবীতে আনসেফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে এবং এরপর দেখা গেছে এর পরের স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ কবিতাটির চতুর্থ স্ট্যান্ডার্ড তিনি তার নিজের সন্তানের পিউচার নিয়ে তিনি ভাবছেন যে তার পিউচার কেমন হবে তার পিউচার নিয়ে তিনি অনেক বেশি চিন্তিত তিনি বলছেন যে তার সন্তান যখন দুনিয়াতে এসেছে সে কিন্তু জানে না এই পৃথিবী কি এই পৃথিবীতে কীভাবে বাঁচতে হবে বাট এক সময় তিনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন তার সন্তানের পিউচারটি কেমন হবে কি তার মতো অনেক ক্রুয়েল থাকবে তিনি সাধারণত সিলভিয়া প্লাত জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন অনেক দুঃখ দুর্দশা বড় হয়েছেন তিনি এখন তার সন্তানের পিউছার নিয়ে তিনি ভাবছেন যে এই সন্তান তার মৃত্যুর পরে লেখকের মৃত্যুর পর তার সন্তান পৃথিবীটাকে কেমনভাবে পেজ করবে তার পিউছারটা কেমন হবে এটা নিয়ে তিনি এখন চিন্তা করছেন তিনি এখন চিন্তিত তার সন্তানের এটি তিনি চতুর্থ স্থান যাতে বোঝাতে চেয়েছিলেন কবিতাটির কবিতাটির পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অর্থাৎ শেষের দুই স্টান যাতে দেখা গেছে লেখক এখানে তার ডার্ক অ্যাটিচিউড দেখিয়েছিলেন তিনি বলছেন হ্যাপিন ইজ অন দ্য বার্থ অফ চাইল্ড নো মোর এক্সিস্ট যখন তার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল তখন তার মাঝে এক ধরনের হ্যাপিনেস ছিল বাট সেই হ্যাপিনেস এখন আর নেই দ্য পয়েট নোজ দ্যাট জার্নি অফ লাইফ ইজ মাছ ডিফিকাল্ট তিনি বলতে চাচ্ছেন তিনি জানতে চাচ্ছেন এবং তিনি জানেন যে মানুষের জীবন জার্নি অফ লাইফ এটা হচ্ছে মাছ ডিফিকাল্ট অনেক কঠিন একটা জীবন তিনি জানতেন যে তার সন্তান এই রকমভাবে সাফার করবে যেমনটা তার নিজের জীবনে হয়েছে অর্থাৎ এখন বলতে চাচ্ছেন যে তার জীবনে তিনি সিলভিয়া প্লাত ছোটোবেলা থেকে অনেক কষ্ট দুর্দ দুঃখ দুর্দশা তিনি বড় হয়েছেন তিনি এটা জানেন যে তার সন্তান হয়তো এমন একটি রিয়েল ওয়ার্ল্ড রিয়েল ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ডকে সে ফেজ করবে যেমনটা তার মায়ের জীবনেও ঘটেছে অর্থাৎ লেখক তিনি এখানে নিজের যেই ফেট ছিল দুর্ভাগ্য ছিল সেটিকে তিনি বলছেন তার সন্তান হয়তো এভাবে তার মায়ের মতো এই রিয়াল ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ডটাকে তার ভাগ্যের মধ্যে শো করবে সাফার করবে এবং এই কবিতাতে একটি লাইন রয়েছে যেখানে তিনি ডাল স্টার্স বলতে একটা শব্দ ইউজ করেছেন ডাল স্টার্স এটা হচ্ছে মূলত ইজ রিফেয়ারিং দ্য আফকামিং সিচুয়েশন ইন দ্য লাইফ অফ চাইল্ড মূলত এখানে ডাল স্টার্স বলতে তিনি তার সন্তানের যে আফকামিং লাইফ এখনও বাকি আছে সেটাকে বলা হচ্ছে এই ডাল স্টার্স বলতে তিনি তার সন্তানের পিউচার যে লাইফ এখনও আসেনি যেটা আফকামিং সেটাকে তিনি ডাল স্টার বলতে বুঝিয়েছিলেন দ্য পয়েট ইজ সিইং রিফ্লেকশন অফ হার ওন লাইফ ইন দ্য ফেট অফ চাইল্ড মূলত এখানে তিনি তার জীবনে কেমনটি হয়েছে তার জীবনটা কেমন কষ্টের ছিল সেটা তিনি তার নিজের সন্তানের ভাগ্য তিনি দেখতে পাচ্ছেন যার কারণে শি ইজ নট হ্যাপি তিনি কিন্তু হ্যাপি নন অ্যাটলিস্ট অ্যাট অল অন হার ফেট 
মূলত এই কবিতাতে আমরা তার হ্যাপিনেস দেখেছি তার কষ্ট দেখেছি তার ফিউচার প্ল্যানিং দেখেছি তিনি নিজে রিটায়ারমেন্ট চাচ্ছেন এটাও দেখেছি কিন্তু কবিতাতে শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি মূলত শি ইজ নট হ্যাপি অ্যাট অল অন হার ফেট তিনি তার এই ভাগ্যের মধ্যে তার সন্তান আসা যাওয়া পিতা মৃত্যু এটা সেটাই সব কিছু তিনি তিনি মূলত নট হ্যাপি তিনি কিন্তু হ্যাপি নন এবং কবিতাটি তিনি শেষ করেছিলেন কিভাবে হোয়েল কম্পেয়ারিং দ্য গুড অ্যান্ড ব্যাড অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ অর্থাৎ তিনি কবিতাটি শেষ করেছেন মূলত জীবনের যে গুড এবং ব্যাড অ্যাসপেক্টস রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এক ধরনের কম্পেয়ারিংয়ের মাধ্যমে তিনি কবিতাটি শেষ করেছেন মূলত অর্থাৎ তিনি কবিতাটি শেষে যেটা রেখেছেন সেটা হচ্ছে তিনি মূলত এই তার এই ভাগ্যে তার এই জীবন নিয়ে তিনি নট হ্যাপি তিনি হ্যাপি নন তিনি তার সন্তানের দুনিয়াতে এসেছে এটাতে হ্যাপিনেস ছিল বাট একটা সময় তিনি তার রিটায়ারমেন্ট ছান এবং তিনি জানেন যে তার সন্তান হয়তো তার মতো এরকম ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ডকে ফেস করবে ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ড নিয়ে বড় হবে এবং সেও হয়তো তার মধ্যে তার মায়ের মতো সেই সন্তানও হয়তো এরকম ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ড ফেস করবে অনেক দুঃখ দুর্দশায় বড় হবে এবং তিনি অ্যাটলিস্ট এটাও চাচ্ছেন যে তিনি এখন রিয়াল তিনি এখন তার ডিউটিগুলোর থেকে সে এখন রিটায়ারমেন্ট চাচ্ছেন এটা বুঝিয়েছেন এবং কবিতাটি শেষে দেখা গেছে যে মূলত তিনি এখন আর হ্যাপি নন সব কিছুতেই এই সব কিছুতেই তার ভাগ্যে যা হয়েছে ঘটেছিল সব কিছুতে তিনি এখন আর হ্যাপি নন শি কনক্লুডস দ্য পয়েম হোয়েল কম্পেয়ারিং দ্য গুড অ্যান্ড ব্যাড অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ জীবনের যে গুড এবং ব্যাড প্রত্যাশাগুলো রয়েছে এগুলোর কম্পেয়ারিংয়ের মাধ্যমে তিনি কবিতাটি শেষ করেছেন অর্থাৎ কবিতাটি শেষে যদি আমরা এক কথায় বলতে যাই সেটা হচ্ছে মর্নিং সং ইজ ডেফিনেটলি অ্যান অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পয়েম এই মর্নিং সং কবিতাটি হচ্ছে এক ধরনের আত্মজীবনীমূলক কবিতা যেখানে তিনি তার নিজের জীবনী নিজের যে ফেট ছিল ভাগ্য ছিল সেটাকে তিনি শো করেছেন এবং তার সন্তানের জন্মের প্রতি জন্মের কাহিনী এবং জন্মের কারণে তার হ্যাপিনেস এই সব কিছু তিনি শো করেছেন অর্থাৎ এক কথা তিনি তার আত্মজীবনীকে এখানে শো করেছেন যার কারণে এই কবিতাটি হচ্ছে একটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পয়েম এবং তিনি এটা লিখেছেন কেন তিনি এটা লিখেছেন তার সন্তান ফ্রাইড হিউজ তার জন্মের প্রতি বিষয়টিকে তিনি খেয়াল করে তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন এবং তিনি জানতেন যে এই পৃথিবীতে তার সন্তানও আনসিকিউর এবং আনসেফ যেটা তার চিন্তার বাহিরে অর্থাৎ তিনি মূলত সাচ্ছেন যে তার মেয়েটি হয়তো ভালো থাকুক সুন্দরভাবে তার ফিউচার প্ল্যানিং ঠিক করুক কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে এই ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ডে তার এই মেয়ে আনসেফ এবং আনসিকিউর যেটা তিনি ভাবছেন এর চাইতেও হার চাইল্ডস স্টাটাস ইন দিস ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড হার ফিউচারিস্টিক ডিফিকাল্টিজ আর দ্য থিম অব দিস পয়েম অর্থাৎ এই কবিতার থিম হচ্ছে কি দ্য চাইল্ড স্টাটাস ইন দিস ওয়ার্ল্ড তার সন্তানের যে স্টাটাস রয়েছে এই পৃথিবীতে সেটা এবং হার ফিউচারিস্টিক ডিফিকাল্টিজ তার যে ভবিষ্যতে যে কাঠিন্য রয়েছে সেই বিষয়গুলো হচ্ছে এই কবিতার থিম এক কথায় তিনি এই কবিতাটিতে ম্যাটাফোরিক্যালি তার সন্তান ফ্রাইডে হিউজ জীবনে দুনিয়াতে আসার পর জন্মগ্রহণ করার পর তার মা হিসেবে তার রিয়েকশন তিনি শো করেছেন এবং তিনি তার সন্তানের ফিউচার নিয়ে তিনি এখানে তার যে ইনভার্সন ছিল সে বিষয়গুলো তিনি এই কবিতাটিতে এক কথায় বোঝাতে চেয়েছেন মূলত আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমাদের কনসেপশন আশা করি ক্লিয়ার তোমাদের যদি আজকের ক্লাসটি ভালো লাগে কমেন্ট করবে লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং পরবর্তীতে তোমাদেরকে কোন টপিক্স দেবো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ